Wieso stehe ich hier an meiner Südkante? Hier die schöne Südkante. Ja, wir werden die Südkante umgestalten. Ich hatte es, glaube ich, schon irgendwann mal so angedeutet. Wir werden die Südkante umgestalten. Wir wollen diese Fläche, die oben vom Haus weggeht, wollen wir komplett glatt machen, also komplett auf eine Höhe bringen. Wir haben ja hier so am Südrand so einen, so einen Abfall, so einen Wall, der hier zum Feld runtergeht und das ist echt einmal nicht schön zu mähen und sieht nicht so richtig schick aus. Und deswegen wollen wir hier die ganze Südkante runter, bis hinter die Eiche, wollen wir hier so einen L-Stein setzen lassen, lassen. Das heißt, der ganze Zaun kommt weg, dieser schöne Zaun, den ich mit so viel Mühe und Liebe und so exakt hier aufgebaut habe, der kommt weg. Wir werden jetzt mit den Brettern anfangen, um mal zu schauen, wie das aussieht. Also es ist ja immer irre, etwas Neues anzufangen, weil das ist ja oh, ganz aufregend, weil man ja, den, äh, ja die, das Gewohnte verlässt und was Neues wagt. Das kann auch immer schief gehen, das kann auch nicht gefallen. Also wir werden hier einen Elstein setzen, bis hinter die Eiche, um dann hier die Grundstücksfläche anzuheben, bis scharf hier an die Feldkante ran. Und dann haben wir so eine richtige schöne Topfebene Rasenfläche an der Südkante. Wir wollen auch hier ein bisschen Bewässerung noch einbauen. Ja, und äh, das ist unser Winterprojekt. Wir werden das wahrscheinlich so im Februar hier durchführen können. So lange äh, besteht dieses Feld hier noch. Und der Bauer hat gesagt, wir dürfen auf keinen Fall auf das Feld drauf. Erst wenn es einmal umgepflügt ist, dann können wir von der Südkante hier ran. Unser Bauunternehmer kann dann hier die Elsteine setzen. Und ähm, wir werden auch hier komplett einmal die ganze Grundstückskante entlang, 50 Meter sind das, werden wir hier einen Graben butteln und werden hier eine Maulwurfsperre, eine senkrechte Maulwurfsperre einbauen, weil die Maulwürfe, sie kommen immer mal wieder, äh, kommen von der Südkante, dann scheuche ich sie wieder mit stinkenden Sachen zurück. Aber um das jetzt grundsätzlich äh, ein bisschen zu verhindern, werden wir komplett die Südkante hier absperren in der Hoffnung, dass dann nicht mehr so viel passiert. Ja, eigentlich schade, ne? hier das, dieses schöne Zaun hier komplett wegzunehmen. Es ist natürlich auf der anderen Seite auch dann viel freier hier. Ist ja auch sehr schick. Müssen wir mal sehen. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das so findet. Und dann viel Spaß beim Zuschauen. Bis gleich. Wir haben den 28. Dezember. Veränderungen. Schönen guten Morgen, lieber Rasenfreaks. Es ist ganz früh am Morgen. Es ist, glaube ich, 10 vor 8. Und wir haben heute den, wir haben heute den 8. Ne? 8. März 2021. Meine Frau versucht hier mal rückwärts zu gehen. <lacht> wird nichts. Die Aufnahme wird nichts. Und wir schleichen uns jetzt mal am Grundstückrand end vorbei. Äh, über unsere tatsächlich noch völlig gefrorene Rasenfläche am 8. März. Wir haben immer noch Nachtfröste. Ich habe noch nicht einmal gemäht, aber heute geht's los. Heute geht's los. Heute wird die Südkante erneuert. Oh, ist das brutal. Das geht gar nicht. Wir müssen den Bauarbeitern wieder absagen. Und auf meinen Rasen drauf treten. Hier ist egal. Ah, da kommen sie. Siehst du, da kommen sie schon im Hintergrund. Ja, wir haben fix da hinten, kommen sie schon.
Ik trek door. Gewoon pakken. <laughs> Dat is een waanzin. Ja, lieber Radfreaks, die erste Phase, der erste Tag ist vorbei. Die haben hier super gut gearbeitet. Die Maulwurfsperre, eine senkrechte Maulwurfsperre, einen halben Meter tief nach oben, die letzten 10, 15 cm umgelegt. Dass wenn der Maulwurf von außen kommt, geht er hoch, geht oben nochmal gegen und geht dann zurück. Also eine senkrechte Maulwurfsperre hier komplett auf 50 Meter an unserer Südkante verlegt, damit hier endlich mal Schluss ist mit <lacht> diesen Monstern. <lacht> ja, und morgen gibt es jetzt hier die Elsteine, halben Meter hoch, dass wir da vor dem Fenster, vor dem Haus eine topfebene Rasenfläche kriegen. So soll es sein, yeah! <lacht> Ja, hier wird, hier ist so ein großes Loch. Wir, wir senken die Elsteine jetzt parallel zu diesem Hang, schrägen Hang, der jetzt hier so hochläuft zur Eiche, senken wir die Elsteine immer tiefer ab, so, so treppenförmig. Und dass wir hier wie so eine Rampe dann hier hochfahren können. <lacht> Na gut, hier kann man natürlich nicht ganz ranmähen, weil man natürlich dann den Elstein ein bisschen rausgucken lässt. Aber so ist das. Ist noch ein bisschen frisch. <lacht> Da werden die Randsteine gesetzt. Das wird echt heiß. Heiße Nummer. Freaks. Ah. Die Südkante schreitet voran. Guten Morgen, liebe Rasenfreaks. Wir haben jetzt Tag 3 beim Projekt Neue Südkante. Die Handwerker sind hier gut vorangekommen. Die haben hier so einen richtig schönen äh, L-Stein gesetzt, der auch noch äh, bewährt ist, also mit Metall äh, verstärkt ist, damit der auf keinen Fall hier wegrutscht. Haben diesen Stein hier in ein richtig schönes Mörtelbett gelegt. Und jetzt schießt hier die Südkante völlig geradlinig runter. Die Höhe passt perfekt. Das wird eine Topfebene, hoffentlich eine Topfebene Rasenfläche werden. Ja, dann werde ich euch natürlich auch noch zeigen, wie es hier weitergehen wird, wie wir jetzt die Rasenfläche hier erneuern werden. Wir werden eine Bewässerung hier einbauen. Und da muss natürlich nachgesät werden. Da gibt es jetzt äh, ja, drei Möglichkeiten. <lacht> naja, natürlich ganz normal nachsehen mit äh, ganz normaler Grassaat, wie wir es beim Nachbarn gemacht haben. Oder natürlich Rollrasen legen, habe ich auch schon überlegt. Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit, verrate ich jetzt noch nicht. Ganz spannend, das machen wir wahrscheinlich. Ja, coole Nummer. Die haben hier sehr, sehr cool ähm, diese Plastikfolie senkrecht unter das Mörtelbett gesetzt und auch in das Mörtelbett quasi mit reingelegt, damit der Maulwurf auch unter jetzt dieser <lacht> Elsteinmauer äh, nicht unter durchkommt. Also das sollte jetzt wirklich gut funktionieren.